தமிழ் பேசும் அனைத்து நலவர்களுக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது மொபைல் ஃபோட்டோகிராஃபி ஆமாங்க ஸோ மொபைல் ஃபோட்டோகிராஃபிக்காகவே ஒரு டெடிக்கேட்டடான சீரீஸை இந்த எபிசோட்லேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் இதற்கான ஒரு ஓட்டிங் தான் நான் ட்விட்டரில் கேட்டிருந்தேன் நிறைய பேர் ஆமாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் நிறைய வீடியோஸ் போடுங்கன்னு சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ அதை தொடர்ந்து தமிழ் டெக்கில் மொபைல் ஃபோட்டோகிராஃபிக்கான ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட் இது தான் இதற்கான காரணம் என்னென்னா நான் ரீசெண்டாக நிறைய ஃபோட்டோஸ்லாம் நான் எப்பவுமே இன்ஸ்டாகிராமில் போட்டுகிட்டே இருப்பேன் நீங்களும் என்ன ஃபாலோ பண்ணுறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதில் நிறைய பேர் வந்து இந்த ஃபோட்டோ நல்லா இருக்குது அந்த ஃபோட்டோ நல்லா இருக்குன்னு சொல்லியிருப்பீங்க பட் மேக்ஸிமம் ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே டே டைமில் எடுத்ததாக தான் இருக்கும் ஆனால் நைட் டைமில் நான் இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு ஃபோட்டோ வந்து எடுத்தோம் எடுத்தது என்னுடைய வாட்ஸ்அப் டிபி எல்லாம் வைக்கும் போது நிறைய பேர் இந்த போட்டோவை எப்படி எடுத்தீங்க எப்படி எடுத்தீங்கன்னு கேட்டுட்டு இருந்தாங்க ஸோ அந்த மாதிரி போட்டோவை எப்படி நீங்க எடுக்க முடியும் ஸோ இதுக்கு இது தெரிஞ்சிருக்கணும் அது இருக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது ரொம்பவே சிம்பிளான டெக்னிக்ஸ் மட்டும் தெரிஞ்சாலே போதும் நீங்களே சூப்பரான போட்டோகிராஃபி எடுக்கலாம் அதுவும் நைட் டைம்ல எப்படின்றத இந்த வீடியோ நான் சொல்றேன் தவறாம இந்த வீடியோ கடைசிக்கும் பாருங்க பொதுவாக நைட் ஃபோட்டோகிராஃபியில் நம்ம எந்த ஃபோட்டோஸ் எடுத்தாலும் அதில் அதிகமாக என்ன இருக்கும் பிச்சு போட்டோ தோசை மாதிரி வரும் இல்லையா ஆமாங்க ரொம்ப அதிகமாக பிக்சலேட் ஆகிருக்கும் ஸோ பிக்சல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கே வந்து உடஞ்சிருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இல்லை நாய்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக கிரிப் ஆகும் காரணம் என்னென்னா லைட் ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கிறது தான் ஸோ நம்ம டிஎஸ்எல்எல் எடுக்கும்போது அதிகமாக வருதுன்னா அதில் சென்சர்ஸ் பெருசாக இருக்கும் பட் மொபைலில் சென்சர்ஸ் கம்மி தான் ஸோ இந்த ஃபோட்டோகிராஃபியை நீங்கள் சூப்பராக எடுக்கணும்னா அதுக்கு பேசிக்காக ஒரு சில விஷயங்கள் உங்ககிட்ட இருக்கணும் ஒரு சில விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபஸ்ட் விஷயம் என்னென்னா உங்ககிட்ட ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் இருக்கணும் ஓரளவுக்கு டீசெண்டாக எடுக்கக்கூடிய ஒரு கேமரா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் செவன் யூஸ் பண்ணுறேன் இதை விட அதிகமான நல்ல கேமரா இருக்கக்கூடிய மொபைலும் இருக்கு பட் நான் உங்களுக்கு இதில் தான் வந்து எடுத்து காமிக்க போறேன் அப்போதான் உங்களுக்கு உண்மையிலே வந்து ஒரு கேமரா எந்த அளவுக்கு வந்து யூஸ் ஆகுதுன்றது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ஒன் பிளஸ் செவன் அடுத்ததான் ரெண்டாவது விஷயம் ஒரு ட்ரைபோட் ஒரு ட்ரைபோடோ இல்லாட்டி கொருலா போடோ விலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூறு ரூபாய்ல இருந்து கூட ஸ்டார்ட் ஆகுது எதற்காக நீங்க கையில் வச்சு மொபைலில் ஃபோட்டோ எல்லாம் எடுக்கும் போது கிளிக் பண்ணும் போது கொஞ்சம் ஷேக் ஆகும் நைட் டைம்ல குறிப்பா ஷேக் ஆகும் போது அதோட கிளாரிட்டி மிஸ் ஆகும் அதே மாதிரி நம்ம எடுக்கக்கூடிய அந்த சமயத்தில் நம்ம வந்து எடுக்க மாட்டோம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்க மிஸ் பண்ணாம எடுக்கணும்ன்ற பட்சத்தில் ஒரு ட்ரைபோடோ இல்லை குருலா போடோ அது ஸ்டடியா நிக்க வச்சு எடுக்கிறதுக்கு தேவைப்படும் ஸோ அது ஒன்று ரெடி பண்ணிக்கோங்க மொபைல் ஹோல்டரோட அது இருந்ததுனாவே போதும் நீங்க எடுக்கக்கூடிய ஷார்ட்ஸ் ஓரளவுக்கு வந்து நல்லா வரும் நமக்கு தேவையான ரெண்டு விஷயம் ரெடி ஆயிடுச்சு ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் மற்றும் அது ஸ்டடியாக வைக்கிறதுக்கு ஒரு பாக்ஸோ ட்ரைபோடோ ஏதோ ஒன்று ஸோ ரெண்டுமே ரெடி இப்போ என்ன ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்க வேண்டியது தானே அப்படின்னு கேட்டுப்பீங்க எடுத்ததுக்கு அப்புறம் எப்படி ஒரு ஷார்ட் வருதுன்னு பாருங்கள் பிகாஸ் டிஃபால்ட்டாக நம்ம ஆட்டோ மோடில் தான் வந்து ஃபோட்டோஸ் எடுப்போம் அதுவும் நைட் டைமில் நம்ம ஆட்டோ மோடில் ஃபோட்டோஸ் எடுக்கும்போது எப்படி இருக்குன்றத பாருங்கள் இப்போ இன்னும் ஒரு சில பேர் சொல்லுவீங்க இதுக்கு தானேப்பா ஃப்ளாஷ் இருக்குது ஃப்ளாஷ் போட்டால் இன்னும் நல்லா வருமே கேட்பீங்க பட் நீங்கள் நார்மலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபோட்டோவில் ஃப்ளாஷ் போடும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா பேக்ரவுண்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே மறைஞ்சு போய்டும் ஃப்ரண்டில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட் மட்டும் கொஞ்சம் <laughs> 
ஒரு சில பேசிக்கான விஷயங்கள் எல்லாம் இப்போ எப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிட்ருக்கோம் ஸோ இந்த மெத்தட் இருந்தாலே போதும் நீங்கள் நைட் டைமில் ஒரு சூப்பவான ஒரு ஷார்ட்ஸ் எல்லாமே நார்மலாக எடுக்க வேண்டிய எல்லா பொருளையுமே வந்து நீங்கள் எடுக்கலாம் உங்கள் வீட்லேயே லைட் கம்மியாக இருக்கிற சமயத்தில் கூட நீங்கள் எடுக்கலாம் ஸோ இது சிம்பிளான விஷயம் இது இல்லாமல் கொஞ்சம் கிரியேட்டிவாக நீங்கள் எடுக்கணும் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் நீங்கள் எடுக்கணும் அப்படின்னா இதுதான் வந்து நான் வாட்ஸ்அப்பில் டிபிஓம் வச்சுருந்தேன் இந்த மாதிரி ஃபோட்டோஸ் நீங்கள் எடுக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் இப்போ நான் சொன்ன அதே மெத்தட் தான் நீங்கள் ஸ்டெடியாக இருக்கணும் உங்களுடைய மொபைல் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ட்ரைபாட் ப்ளஸ் உங்களுக்கு தேவையான அந்த இமேஜை நீங்கள் எடுக்கிறதுக்கு மேனுவல் மோடில் போங்க கரெக்டாக அந்த எந்த இடத்த எடுக்கணுமோ அந்த இடத்துல வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் அதை வந்து உங்களுக்கு தேவையான மாதிரி ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கோங்க மேனுவலாக ஃபோக்கஸ் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஐஎஸ் வந்து கம்மி பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் ஷட்டர் ஸ்பீடை மாற்றணும் ஸோ அந்த லைட்டிங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பைக் எல்லாம் போகிற மாதிரி இருந்தால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் ஷட்டர் ஸ்பீடை வந்து மாற்றணும் நீங்களே வந்து கையிலலாம் ஃபோனை வந்து லைட் ஆன் பண்ணி நல்ல டார்க் என்வாயன்மெண்ட்டில் உங்களுடைய ஃபோனை மட்டும் வச்சு பின்னாடி ஃப்ளாஷ் லைட் ஆன் பண்ணி இப்படி இப்படின்னு பண்ணும்போது ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ண சொல்லிட்டு நீங்கள் ஷேக் பண்ணுங்கள் எந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஷேக் பண்ணிங்க அந்த மாதிரி வடிவத்திலே அந்த போட்டோ வந்து கிளிக் ஆகும் பிகாஸ் லாங்கா இருக்கும் போது அது அங்க இருந்து அங்க வரைக்கும் எடுத்துட்டே இருக்கும் போகக்கூடிய ஒவ்வொரு லைட்டுமே கேப்சர் பண்ணிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு ஃபைனலா பார்க்கும் போது இந்த மாதிரி வரும் இந்த ஷட்டர் ஸ்பீட் இவ்வளவு தான் வைக்கணும் நான் சொல்ல மாட்டேன் பிகாஸ் அது உங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க மாத்தும் போது தான் உங்களுக்கு அந்த ஐடியா வந்து கிடைக்கும் சோ ஒன் பை ஃபைவ் வைங்க ஒன் பை டென் ஒன் பை டுவெண்டி அந்த மாதிரி வச்சு வச்சு பார்க்கும் போது உங்களுக்கு உங்களுடைய பர்டிகுலர் சுச்சுவேஷன் எப்படி இருக்குன்றது உங்களுக்கு தெரியும் எடுத்து பாருங்க எப்படி இருக்குன்றது அப்புறமா சொல்லுங்க இந்த நைட் டைம் மொபைல் போட்டோகிராபி வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா இதே மாதிரி டே டைமுக்கும் வேணுமா பிகாஸ் டே டைம்லயும் பல விதமான விஷயங்கள் இருக்கு பட் அதுலயும் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு சில பேசிக்கான விஷயங்கள் இருக்கு அது மாதிரி ஒரு வீடியோ பிராக்டிக்கலா இதே மாதிரி நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் நினைச்சீங்கன்னா மேல ஐபட்டம் கொடுக்குறேன் மறக்காம கோட் பண்ணுங்க அது மட்டும் கிடையாது இந்த வீடியோல நைட் டைம் போட்டோகிராஃபி பத்தி நீங்க அதிகமா தெரிஞ்சிருக்கீங்க நல்லா இருக்கு அப்படின்னா மறக்காம இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க லைக் கொடுக்கறது மட்டும் கிடையாது உங்க நண்பர்கள் கூட மறக்காம வந்து ஷேர் பண்ணுங்க அதே சமயத்தில் நீங்க இப்ப நான் சொன்ன விஷயங்களை ட்ரை பண்ணி எடுக்கக்கூடிய போட்டோஸ் ஏதாச்சும் இன்ஸ்டாகிராம்ல ட்விட்டர்லயோ பேஸ்புக்லயோ போட்டீங்கன்னா தமிழ் டெக்கை வந்து டேக் பண்ணுங்க நம்மளுடைய லிங்க்ஸ் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கு சோசியல் மீடியா லிங்க்ஸ் மறக்காம டேக் பண்ணுங்க கண்டிப்பா நானும் பார்த்துட்டு என்னுடைய கருத்துக்கள் என்னன்றது உங்களோட வந்து ஷேர் பண்றேன் ஸோ இந்த மொபைல் போட்டோகிராஃபி வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் பிடித்திருந்தால் உங்களுடைய ஃபீட்பேக்ஸ் என்னன்றது சொல்லுங்க இன்னும் என்னென்ன மாதிரி எல்லாம் வீடியோஸ் இந்த மொபைல் போட்டோகிராஃபில பண்ணலாம் இன்னும் நல்ல கிரியேட்டிவான மொபைல் போட்டோகிராஃபியும் வந்து நான் கொண்டு வரப்போறேன் ஸோ அதெல்லாம் வேணும் அப்படின்னா மறக்காம உங்களுடைய ஃபீட்பேக்ஸ் மற்றும் சப்போர்ட் கண்டிப்பா வேணும் மீண்டும் உங்களை அடுத்த சந்திக்கிறேன் வாழ